ni yetu ya basketball 255 ndani ya Kikapu TV uh, tunakuletea weekly show ya nini ambacho kimejili wiki hii uh, kwenye viwanja vya basketball na tunakuletea activities za basketball ambazo zinaendelea uh, dunia nzima kwa ujumla na Tanzania most rich kwa tume focus nayo kwa sababu ndio nyumbani wiki hii tutazungumzia watatu finals ambayo ilifanyika Jumapili wiki uh, na Jumamosi ilikuwa ni kutafuta uh, contenders kwa wanawake na pia baada ya hapo tutoka hapo tutaangalia uh, wa, nani ameshinda nani amekuwa champion kwa watatu finals ambao wamefanyika kwa mara ya kwanza uh, nani alikuwa champion kwa wanaume nani alikuwa champion kwa wanawake uh, tutamsikiliza uh, former president nini ambacho kime kimetokea pale nini ambacho Hamasa ameipata uh, kuhusiana na mashindano ambayo yanaendelea pale na movement ambayo inaendelea mpaka sasa hivi. Pia tuta check training sessions ambazo zinaendelea uh, ahead of RBA games na pia kuhusiana na Bamata uh, mashindano ya majeshi ambayo yatafanyika kuanzia wiki inayofuatia hiyo tarehe 27 na hii mwezi wa pili. Uh, tutaangalia wiki tutaangalia JKT Stars wakiwa kwenye training session tutaangalia Konga Kings tutaangalia na Konga Queens wakiwa kwenye training wiki tutaangalia Zulfika anapofanya training ambayo inaendelea pale JNK Park kwa referees na pia commissioners na referee instructors ambao iko pale uh, JNK Park na pia tutaangalia trial game ambayo imefanyika this week kati ya JKT versus Konga Kings ambayo ina ime imefanyika uh, siku ya Jumanne wiki hii. Nao tuangalie watatu finals jinsi ilivyokuwa this week uh, e, chini ya Mkwabi kama kiongozi na mwandalizi wa mashindano haya ambao wamefanyika pale uh, viwanja vya Jim Kana Spider uh, tumepata champions kwa mara ya kwanza ambao walikuwa ni Bigocheni Hustlers na pia kulikuwa kuna champions kwa wanawake ambao walikuwa ni timu ya Ukonga ili wafunga timu kutokea upanga uh, ambayo imeshinda game dhidi ya timu kutokea upanga wanawake tutaangalia nini ambacho kimejili nini ambacho kimefanyika and then tutamwangalia representative wa kiongozi wa wanawake kwa bidii ambaye ni Binas wa msikilize uh, former president wa TBF Federation ya Taifa uh, Mr John akielezea jinsi gani ambavyo imemhamasisha ime yeye na mani ya matatu au three on three games ambazo zinafanyika ndani ya taifa ambaye ni pia ni uh, head coach wa three on three team national team uh, karabani akizungumzia ni jinsi gani ambavyo imemgusa jinsi gani ambavyo competition ilivyokuwa ya ya ya, ya wadada ambao imemwinzi jinsi ambavyo imemwinspire na uh, target zake zikoje na expectation zake zilikuwa motivated imeonesha jinsi gani Hamna mtu yuko anaweza akashinda yote anaweza akashinda katika game good energy tumeweza tumefanya friends with two, two, two days tournament like we did it so this was fresh kitchen of a lot of support Johnny Biga thank you very much for your support na watu wengine ambao kuepo hapa kina Nico kwa yani watu wote wa support kwa kweli we are very grateful for this kwa mengine. Nadhani kujifunza mengi na next time kuna mapungufu ambayo yameonekana hata kuwepo tena. Tusamehane kwa mapungufu lakini pia ni shukuru kwa mlicho kifanya amekionyesha. Kwanza kuwa na huu moyo wa kushiriki mchezo kama huu ambao ndio kwanza unaanza. Nadhani watu hawajaelewa vizuri. Lakini sasa hivi huu ndio mchezo ambao ni maarufu sana na nchi zingine unachukulia kwa umuhimu mkubwa sana. Ndio ya basketball kwa hiyo kushiriki na ni rahisi kushiriki hata mashindano mengine ya nje kwa sababu tunakwenda watu wanne tu. Kwa hiyo ni rahisi hata kushiriki. Watu bado wanajua ndio maana ndani tena mtu mkubwa na kwa lakini ningeshauri kwamba kushiriki zaidi kwa sababu na ongereni walioshinda na hasa wote walioshiriki ongereni sana. Ningependa sana kwa shukuru wote kwa bonge moja ya turnout. Uh, leo nime na mimi mefundisho kitu kimoja kipya. Kama Vinasi alivyosema naye amefundishwa hapo na mimi leo nimefundishwa kwa hiyo kweli. Ni kwamba nimekuja kuona kwangu mimi nimefurahishwa zaidi na actually hii tournament ya wanawake kuliko wanaume. 
nimeona kwamba wanawake wanapocheza na kila kitu I just feel kwamba wenyewe wanacheza vizuri zaidi kuliko sisi. Kwamba ile pale okay come more effort I think tunaweza tukaenda mbali sana. Not to take anything away kutokana kwa wanaume. Right? Ni kwamba tu nimefaisha zaidi na wanawake. I'm thinking kwamba next year kwa sababu hata katika ushindi na sio ushindi hizi hela sio kwamba zimetengenezwa na kiingilio sio nini ni hela tu zimetokea kwa juu. Nataka kusema kwa sababu economics juu wanaume wanaingiza hela nyingi kuliko wanawake kwa nini isiwe sawa. Yeah. Lakini kitu kimoja na ningependa nao tournament ya wanawake na nyewe iwe ndefu kidogo. Yeah. Kwa hiyo tugeweza kufanya hivyo hapo mwaka kesho I think tuna kitu kizuri kweli kweli. Na kama nakumbuka mwaka juzi sasa hivi yake nakitia nilikuwa na the previous president wa TBF tulisikia pamoja tukasikia mambo mazuri sana ambayo Uganda wanafanya kwa kwa hiyo na mpaka ukapata msaada kwa unapata msaada mkubwa sana kutokea FIBA kwa sababu TN3 is so much easier kwenda kule international kufanya mambo makubwa zaidi na nimeona kwa kweli hata katika timu yetu ya wanawake inawezekana kwa kweli kwa ningependa kama tuweke more effort katika wanawake na hata kwa wanaume more effort kwa sasa hivi ningependa kwa shukuru wote turnout ilikuwa nzuri sana so really appreciate it it's making better next year yeah Yeah, shukran za that is yende kwa Bibo Kita ambao ameweza ku sponsor na kufanya kwa supporting kwa kwenye activities zote ambazo zilikuwa zinaendelea pale lakini uh, zaidi ni kumshukuru coach Bahati Mgunda ambaye ameweza kutoa medals uh, za hiyo Leon 3 uh, kwa washindi kwa wanaume uh, kwa wanawake imepatikana pesa ambao alipewa pesa kwa washindi wa kiume imepatikana pesa ilitoka mshindi wa kwanza alipata laki 4 Uh, katika hiyo laki 4 wao walifanya means wa distribute na finalist wenzao ambao walikuwa ni Penusula This week tuliweza kutembelea kwenye viwanja mbalimbali training session ambayo zinaendelea kwenye Indo Stadium pale kwa JK Stars ambao wanajiandaa kwa ajili ya mashindano ya Bamata na pia wanajiandaa kwa ajili ya RBA. Au ukizingatia JK Stars ni finalist pia na NBA kwa hiyo wana expect kwenda kushiriki mashindano ya Zone 5 uh, ambao tuna this this year tunajua yanafanyikia wapi possibly itakuwa ni Rwanda Kigali kwa wao wanajiandaa kwa ajili ya maandalizi ya zone 5 at the same time wanajiandaa kwa ajili ya RBA at the same time wanajiandaa pia kwa ajili ya mashindano ya Bamata kwa hiyo vyote hivyo vinafanyika at a time that's why wameanza mazoezi yao mapema zaidi tuangalie tusikilize kiongozi wao mmoja kati ya viongozi na mchezaji wa, wa kitambo zaidi pale JKT Eliza akielezea ni nini ambacho wanatarajia wana na kwa nini wameanza mazoezi mapema tetezi wa vikombe wa michezo mingi vikombe vingi. Kwa hiyo tunataka hadi ile position yetu ambayo tulipata mwanzo tuendelee kuwa nayo. Kwa hiyo maandalizi yanaendelea kama kawaida. Tunaendelea pia na mazoezi kwa ajili ya RBA. Tunajiandaa kwenda sawa sawa tu. Tuko tayari pia mpaka sasa hivi tutakusema sasa hivi tuanze tuko tayari. Sasa tunajiandaa kwa sababu sasa bado ni maandalizi endelevu. Yeah na tunatarajia ni mpaka itakapofikia muda wa hiyo five sasa yani tutakuwa tuko vizuri mmm mm. ni watete yani tumesha finali michezo ya lopita yeah, yeah. wachezaji wetu wengi hawakuepo kwa wale tunaokuepo wengi tunajitahidi tukapigana mpaka kufikia kwa hiyo mm. ila safari tumekamilisha sasa hivi kama kwa hiyo amerudi wala zamani hawa watoto wamekuwa kiwezo watoto wamekuwa yeah. na wale waliokuwa wa zamani wale wamerudi walokuwa kozi hiyo wengine walikuwa wameenda kujifunza yeah, wao yeah, yeah. sasa hivi wamerudi wao tena sasa hivi tumekamilisha 
pia this week tunatembelea Ukonga Queens au viwanja vya Ukonga ambao viko pale Banana shule ya Airwin tukiangalia Ukonga Queens wakifanya training zao training yao pale uh, tumeona coach Lipiki akitrain vijana wake pale kwa ajili ya maandalizi ya this year tournaments mostly RBA akielezea expectations zake na usajili gani ambao amefanya nini ambacho anatarajia mwaka huu kufanya uh, msikilizo kwa chilipiki ya kizungumzia nini ambacho uh, ana expect kutoka kwenye mashindano na kwa nini ameanza training mapema uh, future yake anatazamia nini baadaye ukonga queens itafika wapi msikilizo kwa chilipiki akitelemka kwa kuhusiana na nini ambacho ana expect kusiana na uh, timu yake mwaka huu uh, magalizi tumeanza vizuri na tumeanza muda mrefu kwa hiyo naamini tutafanya vizuri kwenye simu kuwa Yeah. Ni changamoto gani ambazo zinaikumba sasa hivi timu yako? Ah timu yangu labda si facilities kwa sababu tuna vifaa na data sisi wenyewe kwa hiyo kikubwa sana sana ni facilities. Mm. Uh, na muda kwa ajili ya mazoezi wanje yetu ni mmoja au nataka kwa tunapata muda mfupi kidogo kwa ajili ya mazoezi. Mm. Kuhusu facilities tunajaribu kutatua kidogo kidogo na tunaomba wadau watusaidie mm. uh, mipira yatu na vifaa vingine vya mazoezi. Ah mwaka jana mlifika finali. Ah kipindi hichi na nam kufanikiwa kuchukua ubingwa. Kipindi hichi mmejipangaje? Ah sisi tumejipanga vizuri kwamba tuchukue tuweze kuchukua ubingwa. Na kwa sababu mwaka huu kuna kuna taratibu nzuri wa usajili tumeambiwa na chama chetu kwa na imani tuchukue ubingwa. Kwa sababu mwaka jana tunapanga plan ucheze na timu Uh, kutokana na usajili wake lakini unashangaa tunaitoa mchezaji kutoka Kongo na Kenya tumefanya try ayuko kwenye usajili anacheza ligi ya wapi na ya Uganda kwa hiyo tusumbua sana kwa mwaka huu kwa sababu kuna usajili wa online na pia tunasaidia tutafanya vizuri zaidi yeah. ah mna malengo gani sasa hivi as a team as a team malengo yeah. yetu kwanza ni kuchukua ubingwa wa RBA vile vile ku, 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 ku cheza finali ya NBL ili tuweze kushiriki top 5. Yeah. Kwa kimataifa zaidi. Asante sana. Ah kuna usajili wote ambao umeufanya wa wachezaji wapi au unatumia ile ile squad yako ambao tumeizoea miaka yote? Ah kuna mabadiliko makubwa hapo. Yeah. Squad ni ile ile niongeza ni kidogo sana. Yeah. Kwa hiyo hakuna mabadiliko makubwa ila hapa <coughs> mabadiliko tu kwamba tuna tuna team mbili zitacheza rugby hizo ndio ya kwa na timu tena au Ukonga Angels ndio wanakuwa labda kule bado tupo kwenye mchakato kusudiri tuna majibu hapo hapo kwenye viwanja vya Air Wing vilivyopo kwa banana uh, timu ya Ukonga Kings pia wana train hapo hapo uh, timu ambayo last year ilionyesha tokea imepanda daraja imeonyesha competition ya hali ya juu uh, waki kila mwaka wakiwa wanavuka juu ya kiwango cha wakiwa wanavuka juu ya mjua matarajio ambao wameyaweka kuhusiana na na ligi ya ligi yao ambao wana ligi ya RBA ambayo inaendelea This year wana expectations kubwa zaidi na preparation yao ni kubwa kupitiliza. Uh, for sure team ya Ukonga Kings this year ni championship contender. Kwa usajili waliofanya mikakati ambayo inaendelea, uh, management jinsi ambavyo inasimamba jinsi gani ya ku manage team na jinsi gani ya ku, ku run activities ambazo zinaendelea kwenye Ukonga Kings. For sure this year ni championship contender na hii yote itajidhihirisha hapo baadaye tukiwa tunaangalia uh, competition ambayo alionyesha kwa JK Stars au trial games ambazo amecheza amecheza this year na pia ukiangalia hata usajili waliofanya jinsi ambavyo wanajiendesha as a team sasa hivi team inakaa hostel kwa so, let's see tuone jinsi gani ambavyo Ukonga teams wana train na how serious they are kwa sababu kwa team ya uraia sasa hivi kufanya mazoezi as serious as they do Ah, ni changamoto sana na ni ngumu sana kupata timu ya raia ambao wanafanya hivyo. Ni timu chache sana unaweza kuzikuta sina fanya kitu kama hicho kwa muda kama huu hapa. Ah, 
Rafael Oscar, é. a gente a Brasile. FIBA Commissioner na pia FIBA Instructor uh, ilikuwa nafanyika pale ndani ya vanja ya JMK Park wakiwa anatoa course tatu course ya kwanza ilikuwa ni Commissioner course kulikuwa kuna Referee Instructor course lakini pia kulikuwa kuna Referee Refresher course hii ni kwamba kwenye Commissioner course na Referee Instructor course ni course ambazo zinafanyika ndani ya nchi kwa lengo la kupata commissioners na referee instructors ambao watakupo ndani ya nchi watakokuwa wanamsaidia uh, yeye uh, i mean zufika kama commissioner wa FIBA then from there watapata test watapata watakokuwa na exams uh, watapewa vieti watakuwa ni national commissioners na national referee instructor right. sengine music huwa inaendelea ule DJ anapiga muziki make sure Yes. 
sana 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 kwa mambo ya zetu sana sana sio hapa wote mshazoea hapa kusumbua pesa ngoa na hasa baadhi ya sio kabisa hayuko pale hata kabisa yuko wanazungukwa ngoa kikitokea kama hicho kabisa at the very opportunity mbino umesimama all the free points to our people onyo kama ni coach bibiti yako ni wapi akuja nani anayetakiwa kuja kuuliza score kwa hakuna ubao na wakati gani unatakiwa kuuliza score sio kila dakika na matano yako na na fonga na matano ya kula na fonga hapa this is the procedure you want to talk sana na hicho hata kwa kufurahi ni wewe wakati ya sisi ya mtu kwa hivi ni ma coach no coach is now why you think a seminar why you are this oh no kabla ya shindano trial game ambayo imefanyika uwanja wa Indo Stadium tukiangalia timu ya JKT Star JKT ikishindana na timu ya Ukonga Kings uh, ilikuwa ni competition kubwa sana lakini most of all uh, hii game ilikuwa ni everything kwa Ukonga Kings kwa sababu ndo kwanza wame recruit players uh, wamefanya usajili mkubwa mno na hii ndo first match kwao kwa hiyo ilikuwa ni muhimu sana kwa wao uh, na tumeshuhudia wao wakiweza kushinda katika hii game kwa imeweza kutengeneza core na kuona potential ambayo timu ina process. Uh, japo kuwa hii game ilikuwa ni nothing naweza nikasema kwa kipimo au si kitu kwa timu ya JKT pamoja na Blues kwa sababu ya players ambao ilikuwa ina combine imechezesha players ambao uh, wako half half wa uh, mostly JKT mbulani at the same time JKT. Kwa unakuta kuna kwenye key players wa JKT walikosa support ambao wameshazoea kuwa nayo uh, katika kucheza kwenye mashindano makubwa. Asante sana kwa kuwa nasi kwa muda wote huu wa session yetu ya Basketball 255 uh, ndani ya Kikapo TV. Usikose next week kwenye another show ambayo itakopo uh, itakopo itafanyika ita, itarushwa ndani ya Alhamis mida ya saa tatu usiku tutakopo na coach Ashraf akizungumzia jinsi gani ambavyo yeye ni best coach sasa subscribe kwenye channel yako see you next time man.